when we say headers uh, let's say row headers ito po siya uh, we have this row ito po in a form of um, numbers and then column headers para po sa ating letters so pupunta po ako sa ating 2.1 okay so let's say ito po siya okay and so one thing na napapansin ko po kasi especially kapag ka meron po akong sinusupport ang madalas na ginagawa po nung nung iba is to highlight po yung ating range and then sinokoloran po natin okay so ang nangyari po dyan I believe na majority po sa inyo is nakaka-relate kasi ginagawa po nila sineselect po yan it's either yung uh, yung ating uh, column or yung row sineselect po natin siya and then saka natin i-highlight so hindi ko naman po sinasabi siyang mali um, pero may malaking malaking impact siya kapag ka lumalaki na po yung yung ano natin yung file po natin especially sa file size so syempre pag uh, lumaki yung file size natin nakaka-affect din po yung ating performance ng Excel so maganda na po yung performance natin ng Excel kasi yung uh, yung tentang na VertiPack and also yung yung processing niya is very uh, smooth na ngayon compared dun sa mga um, yung mga version before um, pero still it consume po ang ating um, mas yung file size po natin so I would really suggest na not to do that simply because ito po siya para bigyan ko po kayo ng idea so pag ginawa nyo po itong A column sinelect nyo po what happens is that you're actually selecting or applying this format 1 in uh, 1,048,576 na cells so imagine that 1 million po ah ina-highlight nyo po so ang ginawa nyo lang po is to just um, color it uh, by yellow pero what if kung dinagdaga mo pa na ibang format let's say dinagginawa mo siya uh, bold, italic, unit so that's a separate format so ang mangyari po nyan of course may tendency na lumaki yung file po natin so what if kung nag-select po kayo ng dalawa yung ginawa nyong uh, ginawa nyo siyang uh, hinighlight nyo po ang mangyari po dyan so 1,048,576 times 2 nasa around 2 million na po yung sineselect nyo right? which is hindi po siya magandang practice so ipipress ko po yung control home para bumalik po tayo sa taas another thing is that Ang ginagawa po, di ba, yung sa rows nga po. So, sa rows naman po, ang ginagawa nyo po is ina-highlight nyo lang po yung buong 16,384 na columns. Okay? So, sobrang dami po nun. Okay? So, ang masasuggest ko po, please, huwag nyo pong gagawin yun. Okay, ang pwede nyo lang magawa is just to focus kung ano po yung work area nyo, yung canvas area nyo po. So, okay, so para magawa po natin siya, okay, so, nare, ito, sa 2.2 po tayo. Uh, Magsishare lang po ako kung anong mga ginagawa ko, okay? Um, let's say for example, ma-anticipate ko po na ang ating gagawin is hindi naman kailangan ng malaking malaking spreadsheet, Okay. Ang and I assume na nan, magtatapos lang siya by J column okay? so magdadagdag lang po ako ng extra 2 columns let's say L and then i-hide ko po siya okay? so ang gagawin ko po i-click ko po itong L column I repeat, i-click ko lang po itong L column thinking na hanggang dito lang po yung acting uh, data so let's say for example wala yan ko na po siya Ngayari, before I create this one uh, yeah, before I create yung data ko po yung report ko po or anything like that uh, anticipate ko na po hanggang J lang siya. so mag lang po ako ng probably dalawa okay, para makapag insert po in case na kulang punta po kayo sa M column and then i-press nyo po control shift arrow right ulitin ko po control shift arrow right 
Okay, so it means na from M column hanggang doon sa pinakadulo, okay, all you have to do is just to hide it. That's it. So, mapapansin nyo po na ito po siya. Ano na siya? Uh, Na-hide na po natin. Okay? Same goes with the rows naman po. Okay? Uh, from, alam natin na from 35 lang po ang ating data, from 38 until sa pinakadulo, i-hide po natin siya. Control, shift, arrow, down. Pagpababa naman po. So, then right click, hide. So, now mapapansin nyo po na medyo malinis na po ang ating data. So, ang ano lang naman dyan is kung kailangan mo ng extra column, punta ka lang doon sa um, second to the last column and then insert lang po kayo and then ganun na po siya. Okay? So, ang tendency kasi nyan kapag maliit lang yung space mo, um, madali kang ayan o, mag-navigate. So, hindi ka lumalagpas ng hindi uh, ka maabot ng 100,000, 1 million kasi dito lang yung working area mo And madalas hindi mo naman kailangan ng malaking area unless uh, nag-work ka uh, yung workout mo yung ang big data mo okay so again uh, for rows if you click this, makikita nyo po na meron tayong around 1,048,576 sa ating .xlsx na format sa older version po natin, meron tayong around 65,536. So, sa column naman po natin, meron tayong 16,384 sa ating .xlsx. And for .xls, we have only 256. So, very limited lang po. So, kapag gum I, I don't think na meron pa pong gumagamit ng .xls unless uh, meron kayong mga da download the files from the internet and then nasa nakasave pa rin siya sa lower at ng ano ni Excel then all you have to do again kung naalala nyo si compatibility mode um, i-convert nyo siya into higher um, format 